ওয়েলকাম ব্যাক অ্যানাদার ভিডিও আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব ছাদের কাজে বালি সিমেন্ট কংক্রিটের পরিমাণ নির্ণয় এ বিষয়ে থাকবে আজকের ভিডিওটি আশা করি ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকতে পারেন তো আমরা আজকে যে হিসাবটি বের করব সেটি হচ্ছে ফিফটি ফিট বাই থার্টি ফিট একটি ছাদে আমাদের কত সেফটি বালির প্রয়োজন কত সেফটি কংক্রিটের প্রয়োজন এবং কত ব্যাগ সিমেন্টের প্রয়োজন পড়বে সেটি হিসাব বের করব এবং এই থার্টি ফিট বাই ফোর্টি ফিট ছাদে আমাদের যে পুরুত্ব থাকবে সেটা হচ্ছে তিন ইঞ্চি এবং আমরা যে আনুপাতিক হারে সিমেন্ট বালি এবং কংক্রিট ব্যবহার করবো সেটি হচ্ছে ওয়ান অনুপাতে সিমেন্ট ব্যবহার করতে হবে এবং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অনুপাতে আপনার বালি ব্যবহার করতে হবে এবং থ্রি অনুপাতের আমাদেরকে কংক্রিট ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ ওয়ান ইস টু অর্থাৎ সিমেন্টের পরিমাণ এক বালির পরিমাণ দেয় এবং কংক্রিটের পরিমাণ তিন অনুপাতে আমাদেরকে টোটাল আমাদের ছাদের কাজে ব্যবহার করতে হবে তো আসুন এখন বিস্তারিত হিসাবে তো প্রথমে আমাদের কাজ হচ্ছে ছাদের কাজে এই হিসাবগুলো নির্ণয় করার পূর্বে সর্বপ্রথম যে কাজটি সেটি হচ্ছে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা তারপরে আপনাদেরকে নির্ণয় করতে হবে ওয়াইড ভলিউম ওয়াইড ভলিউম হচ্ছে আমাদের শুকনো অবস্থায় এই তিনটি ম্যাটেরিয়াল এবং ড্রাই ভলিউম যখন পানির সাথে মিক্সরণ করব তখন এর ওজন কতটুকু দাঁড়াবে কত সেফটি হবে সেটির হিসাব নির্ণয় করা এবং সর্বশেষ যেটি বের করতে হবে সেটি করতে হবে অ্যাকুরেট ভলিউম অর্থাৎ অ্যাকুরেট ভলিউমটা বের করতে পারলে আমরা কিন্তু খুব সহজে ছাদের কাজে বালি সিমেন্ট এবং কংক্রিটের হিসাবটা বের করে নিতে পারবো তো চলুন শুরু করা যাক তো প্রথমে আমাদেরকে ছাদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে তো ছাদের ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ অর্থাৎ আমাদের টোটাল যে দৈর্ঘ্যটা পাবো এবং প্রস্থ যেটা পাবো এটা আমরা জাস্ট প্রথমে গুণ করে দিব তো আমরা এটা যদি গুণ করি দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত করি তাহলে আমরা যেটা পাবো এক হাজার পাঁচশো স্কোয়ার ফিট পাবো অর্থাৎ পঞ্চাশ ফিট বাই তিরিশ ফিট ছাড়টা আমরা যেটা পাবো এক হাজার পাঁচশো স্কোয়ার ফিট আমরা ছাড়টিতে পাবো এবার আমাদেরকে যেটা করতে হবে ওয়াইড ভলিউম ওয়াইড ভলিউমের সূত্র হচ্ছে ক্ষেত্রফল গুণন পুরত্ব অর্থাৎ ক্ষেত্রফল হচ্ছে আমাদের এক স্কোয়ার ফিট এবং পুরত্ব হচ্ছে তিন ইঞ্চি তিন ইঞ্চিটাকে যদি আমরা ফুটে নিয়ে আসি তাহলে আমরা যেটা পাবো শূন্য দশমিক দুই পাঁচ ফিট এটা আছে এখানে ফিটে তো এটা যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে আমরা ও তিনশো পঁচাত্তর সেফটি অর্থাৎ টোটাল এই সারটিতে আমাদের শুকনো অবস্থায় বালি সিমেন্ট এবং কংক্রিটের প্রয়োজন পড়বে তিনশো পঁচাত্তর সেফটি অর্থাৎ ওয়াইড ভলিউম হচ্ছে তিনশো পঁচাত্তর সেফটি এবার কাজ হচ্ছে আমাদেরকে ড্রাই ভলিউম ড্রাই ভলিউম হচ্ছে আমাদের এই তিনটি ম্যাটেরিয়াল যখন আমরা পানির সাথে মিক্সরণ করব তখন যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ড্রাই ভলিউম তো ড্রাই ভলিউমের সূত্র হচ্ছে ওয়াইড ভলিউম গুণন 1.58 পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল আপনাকে যোগ করতে হবে এক্সটার্নাল অর্থাৎ অতিরিক্ত যোগ করতে হবে আপনার ওয়াইড ভলিউমের সাথে কেননা যখন এটি পানির সাথে মিক্সরণ করা হয় এর আয়তনটা কমে যাবে এবং ওজন বৃদ্ধি পাবে সেই জন্য আমাদেরকে এর সাথে আমাদেরকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এট এর সাথে গুণ করতে হবে প্রতি সেফটিতে তো আমরা যদি তিনশো পঁচাত্তরের সাথে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এট গুণ করে দিই তাহলে আমরা যেটা পাবো পাঁচশো সাতাত্তর পয়েন্ট ফাইভ সেফটি ড্রাই ভলিউম পাবো এটা হচ্ছে এই ম্যাটেরিয়ালগুলো এই তিনটি ম্যাটেরিয়াল যখন পানির সাথে মিক্সরণ করা হবে তখনকার অনুপাতিক হার বা সেফটি হিসাব এবার আসে আমাদেরকে অ্যাকুরেট ভলিউম অ্যাকুরেট ভলিউম হচ্ছে আমাদের এর সূত্র হচ্ছে ড্রাই ভলিউম ভাগ অর্থাৎ ড্রাই ভলিউম ভাগ আনুপাতিক হার আনুপাতিক হার হচ্ছে আমরা প্রথমে আলোচনা করছি যে ওয়ান ইস টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইস টু থ্রি অর্থাৎ এক অনুপাত সিমেন্ট দেয়ের অনুপাত বালি তিন অনুপাত কংক্রিট আমরা ব্যবহার করতে হবে তো সূত্রে প্রয়োগ করব অ্যাকুরেট ভলিউমের সূত্র হচ্ছে ড্রাই ভলিউম বাই আনুপাতিক হার তো ড্রাই ভলিউম হচ্ছে আমাদের পাঁচশো সাতাত্তর দশমিক পাঁচ এবং আনুপাতিক হার হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস থ্রি আমরা এটা যদি যোগ করে দিই তাহলে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ হয় অর্থাৎ ড্রাই ভলিউম আমরা পাচ্ছি পাঁচশো সাতাত্তর পয়েন্ট ফাইভ এবং আনুপাতিক হার হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ ফাইভ পয়েন্ট টোটাল আমাদের অনুপাতের হার হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আমাদের তিনটি ম্যাটেরিয়াল থাকবে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভে তো এটা যদি আমরা ভাগ করে দিই তাহলে আমরা যেটা পাবো একশো পাঁচ সিএফটি আমরা পাবো টোটাল যেটা অ্যাকুরেট ভলিউম পাবো এখন কথা হচ্ছে আমাদের পৃথক পৃথকভাবে আমাদের এই হিসাবগুলো বের করে নিতে হবে অর্থাৎ সিমেন্টের পরিমাণ বালির পরিমাণ এবং কংক্রিটের পরিমাণ তো সিমেন্টের পরিমাণ যেহেতু আমাদের ওয়ান অনুপাতে সিমেন্ট ব্যবহার করতে হবে তাহলে এটা খুব সহজ একশো পঞ্চাশ গুণন আপনাকে
সিমেন্টের একক ওজন সিমেন্টের এক ওজন হচ্ছে চোদ্দোশো চল্লিশ কেজি মিটার কিউব তো চোদ্দোশো চল্লিশ মিটার কিউব এটা যদি আমরা ভাগ করি পঁয়ত্রিশ দশমিক তিন এক পাঁচ দিয়ে তাহলে আমরা যেটা পাবো চল্লিশ দশমিক সাত সাত পাবো আমরা এটা দিয়ে আমরা গুণ করে দিব অর্থাৎ আপনারা এটা মনে রাখবেন যে সিমেন্টের একক ওজন হচ্ছে চোদ্দোশো চল্লিশ মিটার কিউব তো এটা দিয়ে আমরা যদি গুণ করে দিই তাহলে আমরা যেটা পাবো চার হাজার দুইশো আশি দশমিক আট পাঁচ কেজি অর্থাৎ এটা হচ্ছে টোটাল কেজি আমাদের সিমেন্টের প্রয়োজন লাগবে আমাদের চার হাজার দুইশো আশি কেজি সিমেন্টের প্রয়োজন লাগবে তো আমরা যদি এখন সিমেন্টের ওজন হয় ব্যাগে অর্থাৎ আমরা জানি প্রতি ব্যাগ সিমেন্টে পঞ্চাশ কেজি থাকে তো আমরা যদি এটাকে পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমাদের মোটামুটি পঁচাশি দশমিক সিক্স ওয়ান ব্যাগ সিমেন্ট লাগে অর্থাৎ ছিয়াশি ব্যাগ আমরা হিসাবে ধরে নিব অর্থাৎ ছিয়াশি ব্যাগ আমাদের সিমেন্ট লাগবে পঞ্চাশ ফিট বাই তিরিশ ফিট একটি সাদে যদি আমরা ঢালাই করি সেক্ষেত্রে আমাদের ছিয়াশি ব্যাগ সিমেন্টের প্রয়োজন পড়বে এখন বালির পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে তো বালির পরিমাণ আমাদের অ্যাকুরেট ভলিউম যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে একশো পাঁচ সেফটি তো আমাদেরকে যেটা করতে হবে বালির পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য আমাদেরকে বালির আনুপাতিক হার হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ দেড় অনুপাতে আমাদেরকে বালি ব্যবহার করতে হবে তো দেড় অনুপাত আমরা যদি একশো পাঁচকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে গুণ করি তো আমরা যেটা পাবো একশো সাতান্ন দশমিক পাঁচ সিএফটি অর্থাৎ একশো সাতান্ন দশমিক পাঁচ সেফটি আমাদেরকে বালির প্রয়োজন পড়বে বালির হিসাবটি বের বের হবে সেফটিতে তো আপনারা সব কিছু ডিপেন্ড করবে এই অ্যাকুরেট ভলিউমটার উপর অ্যাকুরেট ভলিউমে আপনাদের কত অনুপাতে বালি সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে সেটা দিয়ে যদি আপনারা গুণ করে দেন তাহলে কিন্তু আপনার টোটাল হিসাবটা বেরিয়ে পড়বে এবার আসে আমাদের কংক্রিটের হিসাব তো কংক্রিটের হিসাব যেটা সেটা হচ্ছে কংক্রিট আমাদের হচ্ছে আনুপাতিক হার হচ্ছে থ্রি অর্থাৎ আমরা যদি এই অ্যাকুরেট ভলিউমটাকে থ্রি দিয়ে গুণ করে দিই অর্থাৎ একশো পাঁচকে যদি আমরা তিন দিয়ে গুণ করি সেক্ষেত্রে আমরা যেটা পাবো তিনশো পনেরো সেএফটি অর্থাৎ আমাদের কংক্রিটের পরিমাণ হচ্ছে তিনশো পনেরো সেফটি তো এই পঞ্চাশ ফিট বাই তিরিশ ফিট সাতটিতে আমাদের টোটাল যেটা লাগতেছে যে ছিয়াশি ব্যাগ সিমেন্ট একশো সাতান্ন সেফটি বালির প্রয়োজন পড়তেছে এবং তিনশো পনেরো সেফটি কংক্রিটের প্রয়োজন পড়তেছে এখন সেফটি হিসাবটা কি সেটি আমরা একটু জেনে নিই এই সেফটি হচ্ছে একটি আয়তকার বস্তু অর্থাৎ এটা যদি একটি বস্তু হয় অর্থাৎ আমরা যখন এই কংক্রিটের সেফটি হিসাবটা বের করব সেটি হচ্ছে যদি এটি আমরা একটা ট্রাক্টর বা টলি ধরে নিই তো টলির আমরা তিনটা দিক পাবো একটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য প্রস্ত এবং গভীরতা এই তিনটাকে যদি আমরা গুণ করে দিই সেটা আমরা সিএফটিতে পরিণত হয়ে যাবে অর্থাৎ কত সেফটি মাল পাবো সেখানে সেটা আমাদের কিন্তু হিসাবটা বেরিয়ে পড়বে ঠিক তেমনই বালির পরিমাণটাও ঠিক একই হিসাবে আমরা সেফটি হিসাবটা বের করতে পারবেন যদি কোনো একটি ট্রাক্টরে থাকা ট্রাক্টরের সেটা দৈর্ঘ্য প্রস্তা এবং গভীরতা সেটা যদি আপনারা গুণ করে দেন সেক্ষেত্রে আপনার এই সেফটি হিসাবটা বেরিয়ে পড়বে তো এই সম্পর্কে আমার একটি ভিডিও আছে যে কিভাবে বালি এবং কংক্রিটের সেফটি হিসাব বের করতে হয় ট্রাক্টরে থাকা সেই ভিডিওটি আপনারা দেখে আসতে পারেন ভিডিও ডিসক্রিপশানে একটি লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে দেখে আসতে পারেন তাহলে আপনারা খুব সহজে সেফটি হিসাবটা বের করে নিতে পারবেন তো এখন কথা হচ্ছে যে আপনারা কংক্রিট তৈরি করবেন কংক্রিট তৈরি করার জন্য যেই কংক্রিটের সেফটি হিসাবটা কিভাবে বের করতে হয় আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে নয়টি ইট দিয়ে নয়টি পিকেট ইট দিয়ে আপনারা এক সেফটি কংক্রিট তৈরি হবে অর্থাৎ এখানে যদি আপনারা কতটি ইটের প্রয়োজন পড়বে এই সেফটি হিসাবটি বের করার জন্য এটিকে যদি জাস্ট আপনারা নাইন দিয়ে গুণ করে দেন তো আমরা যদি এটাকে নাইন দিয়ে গুণ করি তাহলে কিন্তু আমরা কংক্রিটের কতটি ইটের প্রয়োজন পড়বে এই তিনশো পনেরো সেফটি বালির জন্য কংক্রিটের জন্য তাহলে আমাদের হিসাবটি বের হয়ে পড়বে তো এখানে জাস্ট আপনারা তিনশো পনেরো গুণন নাইন করে দিলে তাহলে আমাদের টোটাল দুই হাজার আটশো পঁয়ত্রিশটি ইট লাগবে আমরা তিনশো পনেরো সেফটি খোয়ার জন্য তো এটিও কিন্তু আপনারা বের করে নিতে পারবেন তো আশা করি ভিডিওটি বুঝতে পারছেন যে কীভাবে সাদের কাজে বালি সিমেন্ট এবং কংক্রিটের হিসাব বের করতে হয় তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটি লাইক দিতে পারেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকতে পারেন এবং আরেকটি রিকোয়েস্ট সেটি হচ্ছে আপনারা 
অবশ্যই ওই ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন এর পূর্ববর্তী ভিডিওটি যেখানে আমি আলোচনা করছি যে রডের হিসাব কিভাবে নির্ণয় করবেন সাদের কাজে তো ওটি সাদের কাজে রডের হিসাব এই ভিডিওটির সাথে সম্পর্কযুক্ত তাই আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করতেছি ওই ভিডিওটি দেখা দেখে আসার জন্য তো আশা করি ওই ভিডিওটি দেখবেন তাহলে আপনার টোটাল একটি সাদে কত কেজি সিমেন্ট বালি কংক্রিট এবং ইটের প্রয়োজন পড়বে সেই সম্পূর্ণ ভিডিও সম্পূর্ণ হিসাবটি আপনারা বের করে নিতে পারবেন তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ